ఈ రోజు నేను అరుణాచల క్షేత్రం గురించి తెలియజేస్తాను అరుణాచలం లేదా అన్నామలి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నది అరుణాచలం పంచభూతలింగ క్షేత్రాలలో ఒకటి దక్షిణ భారతంలో వెలిసిన పంచలింగ క్షేత్రంలలో అగ్నిభూతానికి ఇది ప్రతీక ఇది అగ్నిలింగము అరుణాచలం అనగా అరుణ అంటే ఎర్రని అచలము అంటే కొండ అని అర్థం ఆ రుణ అంటే పాపములను హరించినది అని కూడా అర్థమనుంది తమిళంలో తిరువన్నామలై అంటారు తిరు అనగా శ్రీ అంటే దివ్యమైనది అన్నామలై అనగా పెద్ద కొండ అని అర్థం ఇది చాలా గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం స్మరణ మాత్రం చేతనే ముక్తి నొసగే క్షేత్రం స్కాంద పురాణంలో ఈ అరుణాచల క్షేత్రం గురించి ఒక వివరణ ఉన్నది జీవకోటి యాత్రలో ఒక చోట అడ్డంగా ఒక గీత పట్టబడుతుంది ఆ గీతకు ముందున్నది అరుణాచల ప్రవేశమునకు ముందు గడిపిన జీవిత యాత్ర అసలు జీవి అరుణాచలంలోకి ప్రవేశించినది లేనిది చూస్తారు అరుణాచలంలోకి ఒక్కసారి ప్రవేశిస్తే ఆ జీవి జీవితం ఇంకొకలా ఉంటుంది కానీ అందరూ అరుణాచలంలోకి ప్రవేశించలేరు అరుణాచల ప్రవేశానికి ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలి అరుణాచలం అంత పరమ పావనమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం అటువంటి పావన క్షేత్రంలో వెలిసిన స్వామి శ్రీ అరుణాచలేశ్వరుడు మనం ఒకనొకప్పుడు శంకరుని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన మనకిచ్చిన వరములు నాలుగింటిని చెప్తారు దర్శనాత్ అభ్రష దశి జననాత్ కమలాలే స్మరణాత్ అరుణాచలే కాశ్యాంతు మరణాన్ ముక్తి స్మరణమునకు మనస్సునకు సంబంధించినది మీరు ఇక్కడ అరుణాచల శివుడు అని తలుచుకుంటే చాలు మీ పాపరాశిని ధ్వంసం చేస్తాను అన్నాడు కేవలము స్మరించినంత మాత్రం చేత పాపరాశిని ధ్వంసం చేయగలిగిన క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం ఇక్కడ పరమశివుడు మూడుగా కనపడుతూ ఉంటాడు అని పురాణం చెప్తుంది అక్కడ ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంది దాని పేరే అరుణాచలం అచలం అంటే కొండ దానికి ప్రదక్షిణం చేయాలంటే పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు నడవాల్సి ఉంటుంది ఆ కొండ అంత శివుడే అక్కడ కొండే శివుడు కొండ కింద ఉన్న భాగమును అరుణాచల పాదములు అని పిలుస్తారు అక్కడికి వెళ్లిన భక్తులు ఆ కొండకి ప్రదక్షిణ చేస్తారు అలా చేస్తే ఎన్ని కోట్ల జన్మల పాపములు అక్కడ దగ్ధమవుతాయి అరుణాచలేశ్వరునికి చేసిన ప్రదక్షిణం ఇహమునందే కాక పరమునందు సుఖములను మోక్షములను కూడా ఇవ్వగలదు అరుణాచలం కొండ సామాన్యమైన కొండ కాదు శివుడు స్థూల రూపంలో ఉన్నాడు కొండగా ఉన్నాడు దేవాలయములందు శివలింగ రూపంలో ఉన్నాడు అరుణాచలం కొండ మీద దక్షిణామూర్తిగా ఇప్పటికీ ఉన్నాడని అంటారు అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు శాస్త్రంలో ఒక మర్యాద ఉంది ఎవరైనా ప్రదక్షిణ చేసే సమయంలో వాళ్ళ కాలు గాని వేలు గాని తిగి నిత్తులు ధారలే కానితే వేరొకరికి ఆ రక్తధారను ఆపే అధికారం లేదు సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి వచ్చి తన పట్టు చీర కొమ్ము చింపి కట్టుకడుతుంది అని ప్రమాణం స్కాంద పురాణం అలా చెప్పింది కాబట్టి అరుణాచలం అరుణాచలమే అచలము అంటే కథలనిది అని మనం తెలుసుకున్నాం కథలనిది అంటే జ్ఞానము ఇప్పుడు తనలో తాను రమించే పరమేశ్వరుడు అచలుడై ఉంటాడు అరుణం అంటే ఎర్రనిది కారుణ్యమూర్తి అపారమైన దయ కలిగిన అమ్మ అమ్మ అయ్య కలిసినది అరుణాచలం కొండ ఓం నమ శివాయ ఈ కొండ దిగువన ఉన్న ఆలయ వివరాలు ప్రధాన దైవం అరుణాచలేశ్వర స్వామి పంచభూత లింగాలలో అగ్నిలింగం స్థానికంగా ఇక్కడ అన్నామలయ్యార్ అంటారు ఇక్కడ వలసిన దేవి అపిత కుచలాంబిక అమ్మవారు స్థానికంగా ఉన్నామలై అమ్మన్ ఉమాదేవి అయిన పార్వతి అని పిలుస్తారు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న పుష్కరణులు అగ్ని తీర్థం బ్రహ్మ తీర్థం ఉన్నాయి ఈ 
దేవాలయంలో జరిగే ముఖ్య ఉత్సవాలు కార్తీక దీపం అరుణాచలం వేద పురాణాలలో కొనియాడబడ్డ క్షేత్రం అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం శివాజ్ఞి చేత విశ్వకర్మచి నిర్మించబడిందని దాని చుట్టూ అరుణమనే పురము కూడా నిర్మించబడిందని పురాణములు తెలుపుతున్నాయి అక్కడ జరగవలసిన పూజా విధానమంతా గౌతమ మహర్షి శివాజ్ఞి చేత ఏర్పాటు చేశారని స్కాంద పురాణంలో అంతర్గతమైన అరుణాచల మహత్యం తెలుపుతున్నది ఈ కొండ శివుడని పురాణములు తెలుపుచుండడం చేత ఈ కొండకు తూర్పున గల అరుణాచలేశ్వరాలయము కంటే ఈ కొండకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతున్నది ఇది జ్యోతిర్లింగం అని చెప్పు కొనబడుచున్నది ఇది తేజోలింగము కనుక అగ్నిక్షేత్రం అంటారు ఈ అరుణాచలం పరమేశ్వరుని జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం కావటం వల్ల దీని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం సాక్షాత్తు శివునికి ప్రదక్షిణం అని భక్తుల విశ్వాసం రమణ మహర్షి దీని ప్రాముఖ్యాన్ని పదే పదే ఉద్ఘోషించి ఉన్నారు పాదచారులై శివస్మరణ గావిస్తూ ప్రదక్షిణ చేసేవారికి మహాపుణ్యం సిద్ధిస్తుందని మహాత్ముల వచనం అందుచేత నిత్యము అన్ని వేళలా ఎంతో మంది గిరి ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు గిరిపైన గల మహౌషధి ప్రభావం వల్ల శరీరమునకు శివస్మరణ వల్ల మనస్సుకు శివానుగ్రహం వల్ల ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి స్వస్థత చేకూరుతుందని భక్తుల నమ్మకం గిరి ప్రదక్షిణం చాలా వరకు తారు రోడ్డు పైన జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేయడానికి వీలుగా రోడ్డు పక్కన కాలిబాట కూడా తయారు చేశారు ఎక్కువ మంది ఉదయం సూర్యతాపాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం కనుక రాత్రిపూట లేదా తెల్లవారుజామున చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు మహా మహిమాన్వితమైన అరుణాచలం యొక్క గిరి ప్రదక్షిణ మీకు చూపిస్తాను ఈ గిరి ప్రదక్షిణలో వచ్చే అష్ట దిక్పాలకులు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాలను కూడా మీకు దర్శింపజేస్తాను శ్రద్ధగా చూసి భక్తితో దర్శించుకోండి కాలి నడకన వెళ్ళలేని వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఆటోలలో కానీ కార్లలో కానీ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఈ అష్టలింగాలను దర్శించుకొని గిరి ప్రదక్షిణ చేసి పాదాల వద్ద ఉన్న అరుణాచలేశ్వర గోపురం వద్దకు చేరుకొని అరుణాచలేశ్వరునికి నమస్కారం చేసి గిరి ప్రదక్షిణ యొక్క ఫలితాన్ని సంపూర్ణం చేసుకుంటారు ఈ గిరి ప్రదక్షిణలో మనం అరుణాచలేశ్వర స్వామి మందిరం నుంచి కుడివైపుకు మన ప్రదక్షిణ ప్రారంభించినప్పుడు మొట్టమొదట తూర్పున ఉన్న లింగము ఇంద్రలింగం ఇంద్రుడు తూర్పు దిక్కుకు అధిపతి కాబట్టి తూర్పున ఇంద్రలింగం ఉంది ముందుగా ఇంద్రలింగాన్ని దర్శనం చేసుకుందాం ఇంద్రలింగ దర్శనం అయిన తర్వాత మరి కాస్త ముందుకు ప్రయాణించినప్పుడు అరుణాచల గిరికి ఆగ్నేయ దిశగా మనం చేరుకుంటాము అక్కడ మనకి అగ్ని ప్రతిష్టాపితమైన అగ్నిలింగము ఉన్నది అగ్నిలింగ యొక్క దర్శనం కూడా చేసుకుని దక్షిణ దిక్కుకు మనం చేరుకుంటాం ఆగ్నేయ దిశ నుండి దక్షిణ దిశకి వెళ్లే మార్గ మధ్యంలోనే శ్రీ రమణ మహర్షి గారి ఆశ్రమం కూడా ఉన్నది మనము శ్రీ రమణ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించి దక్షిణ దిక్కుకి చేరుకోవచ్చు దక్షిణ దిక్కుకు చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ దక్షిణ దిక్పాలకులు యమ ప్రతిష్టాపిత యమలింగం కూడా ఉంది ఆ యమలింగం యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాం యమలింగ దర్శనం తర్వాత గిరి ప్రదక్షిణలో మరి కాస్త ముందుకు మనం వెళితే
రమణాశ్రమానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లిన తర్వాత కుడివైపున తిరిగి రోడ్డుకి మధ్యలో వినాయకుడు గుడి వస్తుంది అక్కడ నుండి కొండను చూస్తే నందిలాగా కనిపిస్తుంది మనం నైరుతి దిక్కుకి చేరుకుంటాం నైరుతి దిక్పాలకులు ప్రతిష్ఠించిన నైరుతి లింగం కూడా మనం దర్శనం చేసుకుంటాం ఆ నైరుతి లింగ దర్శనం తర్వాత మనం మన గిరి ప్రదక్షిణలో ముందుకు సాగితే పశ్చిమ దిక్కు చేరుకుంటాం పశ్చిమ దిక్కుని వరుణ లింగాన్ని మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ వరుణ లింగానికి చేరే ముందు మనకి సూర్యలింగం కూడా ఉంటుంది సూర్యలింగ దర్శనం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు పశ్చిమ దిక్కు నుంచి మనం వాయువ్య దిక్కు వెళ్లే ముందు ఆది అన్నామలై టెంపుల్ కూడా మనకు ఉంటుంది ఆది అన్నామలై స్వామివారి యొక్క దర్శనం చేసుకొని మనం వాయువ్య దిక్కుకు వెళ్ళి వాయులింగ దర్శనం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు
వాయులింగ దర్శనం చేసుకుని భక్తితో గిరి ప్రదక్షిణలో ముందుకు సాగి ఉత్తర దిక్కుకి చేరుకుంటే ఉత్తర దిక్ పాలకుడు కుబేర్ ప్రతిష్టాపిత కుబేర్ లింగాన్ని మనం చూడవచ్చు కుబేర్ లింగాన్ని భక్తితో దర్శించి ఈశాన్య దిక్కుకి మనం ప్రయాణించిన తర్వాత ఈశాన్యాధిపతి సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడు ఆ పరమశివుడు ప్రతిష్టాపిత ఈశాన్య లింగాన్ని మనం దర్శించుకొని మన అష్ట దిక్పాలకుల లింగాలు ఈశాన్య లింగంతో పరిపూర్ణమవుతాయి ఈశాన్య లింగం దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మనం గిరి ప్రదక్షిణలో మరింత ముందుకు వెళితే గిరి పాదాల వద్ద ఉన్న అరుణాచలేశ్వర స్వామి యొక్క గోపురాన్ని మనం చేరుకుంటాం ఆ గోపురాన్ని చేరుకోగానే మన గిరి ప్రదక్షిణ యొక్క యాత్ర పరిపూర్ణమవుతుంది ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గిరి ప్రదక్షిణ చెప్పులు లేకుండా చెయ్యాలి బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని మీ కూడా తీసుకువెళ్ళకండి గిరి ప్రదక్షిణం పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఉదయం పూట గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం చాలా కష్టం తొమ్మిది లోపు ముగించడం మంచిది గిరి ప్రదక్షిణం పౌర్ణమి రోజు ఎక్కువ మంది చేస్తారు పౌర్ణమి నాడు చేసే గిరి ప్రదక్షిణ వల్ల ఆ మార్గమంతా జన సమూహంతో భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది అప్పుడు వేరే వాహనాలను వీటిని ఆ రోడ్లో అనుమతించరు ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం అపిత కుచలాంబికాదేవీ నమ